வெல்கம் டு சதன் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஹைதராபாத் ஸ்டைல் கொத்துக்கறி தம் பிரியாணி இதை எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த கொத்துக்கறி பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நம்ம பாஸ்மதி ரைஸை எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ பாஸ்மதி ரைஸை வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் வாட்ரு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வாட்டரில் இப்போ நான் வந்து மசாலா அதாவது பிரிஞ்சி லீவ்ஸு பட்டை அப்புறம் மூணு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அண்ணாச்சி பூ ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கல்பாசி கொஞ்சமாக இந்த இந்த அளவு ஆட் பண்ணுங்க போதும் கிராம்பு நாலு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா கொதிக்கணும் இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா கொதிக்கணும் ரைஸை வேக வைக்கிறதுக்கு தண்ணியை நம்ம ரெடி பண்ணி அது கொதிக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொத்துக்கறி கிரேவி ரெடி பண்ணிடுவோம் நான் இப்போ ஒரு குக்கரில் கொஞ்சம் ஆயில் இல்லாட்டி நீங்கள் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிரியாணி மசாலா நான் ஒரு பிரியாணி மசாலா போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் அந்த பிரியாணி மசாலா நான் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து பொடுசாக நறுக்கின வெங்காயம் நீள நீளமாக நறுக்கக்கூடாது குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்னதாக பொடுசாக நறுக்கின வெங்காயத்தை இப்போ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயமும் அந்த பிரியாணி மசாலாவும் நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா மிக்சர் ஆகணும் அது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க நல்லா அந்த ப்ரௌன் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தக்காளி தக்காளி ரெண்டு தக்காளி அதையும் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கணும் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கோங்க அப்போ தான் ஏன்னா நம்ம கொத்துக்கறி ஆட் பண்ணுறோம்ல அதனால் நம்ம வந்து தக்காளியை வந்து குட்டி குட்டியாக வெங்காயத்தை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கிறோம் சின்ன பீசஸாக நறுக்கிக்கோங்க இப்போ இதை ரெண்டும் ஆட் பண்ணி இது நல்லா வதங்குற வரையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க அப்புறம் பச்சை மிளகா ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாயை குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கோங்க இதையும் ரொம்ப ஸ்மாலாக தான் நறுக்கிக்கணும் வேக வைக்கிற தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ ரைஸை ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து ரைஸை வந்து ஊற வச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் அதை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே நம்ம சால்ட்டு போட்டனால சால்ட்டு தேவையில்லை பாருங்கள் வேகணும் இது எப்படி எந்த அளவுனா முக்காப்பதம் அரிசி வேகணும்னு நம்ம இதை எடுத்து வடிகட்டிடணும் பாருங்கள் இது வேகட்டும் நல்லா கிண்டி விடுங்க இப்போ நம்ம வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இது வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இஞ்சி பூண்டு தான் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இதில் நான் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நல்லா கலந்து விடுங்க அதோட நல்லா மிக்சர் ஆகணும் ஏன் நான் குக்கரில் வைக்கிறேன்னா நம்ம ஈஸியாக போயிடும் கறி வேக வைக்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாப்படி ஏன்னா மிளகா வேறு நம்ம பச்சை மிளகா வேறு சின்ன சின்னதாக நறுக்கிருக்கோம் ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாப்படி அரை டீஸ்பூன் கறி மசால் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க மல்லிப்பொடி அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மல்லிப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்போயுமே பிரியாணிக்கு மல்லிப்பொடி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணுவேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லாம் பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து புதினா புதினா ஒரு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை குட்டி குட்டியாக நறுக்குனாலும் பரவாயில்ல இன்னா இல்லாட்டி ஏன்னா நம்ம வதக்க வதக்க அந்த புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகிரும் அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நான் புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃபைனல் டச்சாக நம்மளோட கொத்துக்கறியை ஆட் பண்ண போகிறோம் கொ கொத்துக்கறியை நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கொத்துக்கறியை இதில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் அந்த அந்த மசாலாவோட இந்த கொத்துக்கறி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா ஏன் நான் குக்கரில் வைக்கிறேன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஒரு விசில் விட்டால் போதும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து அந்த கொத்துக்கறி கிரேவி ரெடி ஆயிரும் ஈஸியாக நம்ம பிரியாணியும் செஞ்சிடலாம்
கொத்து கறிக்கு எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு தயிர் இப்போ ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் தயிர் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு விசில் விட போகிறோம் தயிர் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஊற்றுனா போதும் இப்போ ஓரளவு கொதிச்சு அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு இதில் கொஞ்சம் தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த கொத்து கறி வேகணும் அந்த அதுக்காண்டி தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் குக்கரை மூடி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு விசில் வந்தால் போதும் நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் அரிசி வந்து முக்கா பதத்தில் வெந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் இதை வடிகட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இதை வடிகட்டி தனியாக எடுத்து வைக்க போகிறேன் இதுக்கிடையில் நம்ம வந்து பெரிய வெங்காயத்தை நான் வந்து கொஞ்சம் நீள நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வந்து இப்போ பொறிக்க போகிறோம் ஏன்னா பெரிய வெங்காயத்தை நம்ம பொ அதாவது நல்லா ப்ரௌனாக வர வரையும் நம்ம அதை பொறிக்க போகிறோம் அதை நல்லா பொறித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆயிலில் இப்போ நான் பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது நல்லா நல்ல கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர வரையும் அதை நல்லா பொறிச்சு எடுங்க பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌனாக வரணும் உங்களுக்கே தெரியும் வெங்காயம் வந்து நல்லா ப்ரௌனாக வரணும் அது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் அந்த விட்டுறாதீங்க இல்லாட்டி கருகிரும் பார்த்து செய்யுங்க அதை குக்கரை இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் கொஞ்சம் வாட்டர் அதில் இருக்குது அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாகவே நல்லா எவாப்ரேட் ஆகணும் அதனால் அதை நல்லா ஓரளவு கொதிக்க விடுங்க லோ ஃப்ளேமில் பாருங்கள் ஓரளவு அந்த கன்சிஸ்டன்சி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இதை நல்லா இன்னும் அந்த வாட்டர் வாட்டர் ஃபுல்லாக போயிடணும் அப்போ தான் வந்து அது வந்து பிரியாணியோடு செட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவு அந்த வாட்டர் போயிடுச்சு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சுட்டு தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருங்க இந்த கிரேவியை தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருங்க இந்த பாத்திரத்தில் தான் நான் இப்போது இது பண்ண போகிறேன் தம் போட போகிறேன் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஸோ இதை வந்து ஃபுல்லாக எனக்கு க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் இல்லை கீ நான் இப்போ கீ தான் ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஃபுல்லாக நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் நல்லா அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நான் வந்து அரிசி அரிசியை தான் நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்கோம்ல அந்த அரிசியை வந்து ரெண்டு பங்காக பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் லேயர் செட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த லேயருக்கு அந்த அரிசியை இப்போ நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் அந்த இதை ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ரௌன் ஆனியன் அந்த ஆனியனை நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆனியனை இப்போ ஒரு லேயர் நான் வந்து அது மேலே நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆனியன் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம வந்து கொத்துக்கறி மசாலா அந்த கொத்துக்கறி மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணோம்ல அந்த கொத்துக்கறி மசாலாவை ஒரு ஒரு அதை வந்து ரெண்டாக பிரித்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க நம்ம இதை தம் போட போகிறோம் அதனால் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் செட் பண்ணுறோம் லேயர் லேயராக செட் பண்ணுறோம் அப்போ தான் நம்ம வந்து தம் போட்டுட்டு அதை எடுக்கும் போது அது ஓரளவு வித்தியாசமான ஒரு இது கொடுக்கும் டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அதனால் அந்த கொத்துக்கறியை கரெக்டாக போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கிருக்கேன் அதை இப்போ வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி ஆட் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் கொத்தமல்லி புதினா இப்போ அடுத்து நான் வந்து மிச்சம் இருக்க ரைஸையும் அதில் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த லேயர் வந்து கொத்துக்கறி கொத்துக்கறி அடுத்த லேயர் நீங்கள் வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது அந்த ஃபுல்லாக அந்த கொத்துக்கறியை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது நல்லா அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இந்த மசாலா வந்து உள்ளே கீழே பாட்டம் வரையும் இறங்கணும் அதுக்காண்டி தான் நம்ம இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் இந்த பிரிஞ்சி லீவ்ஸு இந்த காடமன் அந்த க்ளவுஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவை இல்லைன்னா அதை நீங்கள் கோ அரிசி வெந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்துடலாம் இப்போ நான் வந்து வெங்காயம் அந்த வெங்காயத்தை வந்து நான் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் பொறித்த வெங்காயத்தை இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன் அது ஒரு சூப்பர் டேஸ்ட் கொடுக்கும்
இப்போ வந்து மிச்சர் இருக்க ரைஸ் மிச்சர் இருக்க ரைஸை இப்போ நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட போகிறேன் பாருங்கள் இந்த பாத்திரம் வந்து நம்ம வந்து அடி கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ தான் வந்து அந்த ஹீட் வந்து மெயின்டைன் ஆகி அது அந்த ரைஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகும் இந்த ரைஸு அந்த கறியோடு அது மிக்ஸ் ஆகி அந்த முக்கால் பதத்தில் இருக்க ரைஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கணும் உதிரி உதிரியாகி வரணும்ல அதனால் இப்போ புதினா கொத்தமல்லி ஒரு லேயராக நான் போட்டு விடுறேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஓரளவு நம்ம எல்லாமே செட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் பால் மில்கில் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ரான் கலந்து அதை வந்து அந்த கலர் கன்சிஸ்டன்சிக்காண்டி இப்போ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஓரளவு நம்ம எல்லாமே நல்லா செட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு தம் போட போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி போடலாம் தவாவை வந்து டென் மினிட்ஸ் நல்லா ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது மேலே நம்ம இப்போது அந்த பிரியாணியை வச்சுருக்கோம் பிரியாணி பாத்திரம் அதுக்கு மேலே ஒரு பாத்திரத்தில் ஹாட் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் இதை வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் ஹீட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் வந்து இதை தம்மில் வச்சுட்டு இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் அரிசி நல்லா குக் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எல்லாத்தோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு மசாலா எல்லாமே இப்போ நீங்கள் வந்து அடியிலேருந்து அடியிலேருந்து அந்த ரைஸை எடுத்திங்கனா தான் அந்த ரைஸும் அந்த கிரேவியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் பாருங்கள் அந்த வெங்காயம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி போட்டோம்ல வெங்காயம் அந்த வாசமும் சூப்பராக வருது அதோடு அந்த இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் அந்த கொத்தமல்லி புதினாவோட வாசம் வந்து சூப்பராக வரும் நம்மளோட கொத்துக்கறி பிரியாணி தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப கேட்சியாக இருக்குது உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா அந்த பிரிஞ்சி லீவ்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஒரு நான் வந்து ஒரு பிக் நல்லா இருக்கும்ன்றதுக்காண்டி தான் நான் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்மளோட ஹைதராபாத் ஸ்டைல் கொத்துக்கறி தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கன்சிஸ்டன்சி சூப்பராக இருக்குது இதுக்கு சைட் டிஷ் மெயின் சைட் டிஷ் வந்து தயிர் சட்னி தான் தயிர் சட்னி தயிர் வெங்காயம் போட்ட சட்னி தான் இதுக்கு வந்து சரியான காம்பினேஷன் ஏன்னா ஏன்னா இது பயங்கரமான ஸ்பைஸியான ஒரு பிரியாணி இதுக்கு வந்து அதை நீங்கள் அதோட அது வச்சு சாப்பிட்டாதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தே